so good morning welcome to all of you in the mangnadi college classes dear students in the last class we had discussed about the diversity of living organisms and in that diversity of living organisms we had discussed about various kind of living organism present in the nature okay their number approximately 1.7 to 1.8 billions of living organisms are present in the nature okay as well as in that point we had uh, discussed about in diversity of living organisms we had discussed about what is biodiversity what is biodiversity the presence of various living various kind of living organism in the nature the existence of the various living organism in the nature is called as biodiversity and biodiversity is the word coming from greek word bio means life and diversity is form life form different kinds of life form present on the earth surface is called as biodiversity also called as biological diversity biodiversity is also called as biological diversity okay after that that concept uh, of diversity we had discussed about the what is botanical name and what is zoological name botanical name given by icbn international code of botanical nomenclature ic said in given by uh, international code of zoological nomenclature which gives zoological name of the organisms animals and that's why botanical name and zoological name both are called as scientific name and that scientific name is called as binomial name or that system of classification called as binomial nomenclature when i told you that nomenclature mein waise types hai uh, binomial polynomial nomenclature trinomial nomenclature binomial nomenclature okay to so binomial nomenclature jo hai sabse popular hai और बायनोमिन नॉमिनेटेड टर्म्स लिलीज ने दी थी ना ओके okay. उसी के साथ साथ आपको पता है मैंने आईसीबीएन और आईसी हेडिंग तो नाम हमको बताया था मगर आईसीबीएन और आईसी हेडिंग के साथ साथ इंटरनेशनल कोड ऑफ कोड फॉर नॉमिनेटेड ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं आईसीएनबी आईसीएनबी व्हाट इज दिस इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिनेटेड ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज आईसीएनबी कहते हैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं तो अगर हम इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट लेते हैं कल्टिवेटेड प्लांट्स ओके इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आईसीएनसीपी ओके और सबसे लास्ट इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमिनक्लेचर को हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमिनक्लेचर को हम कहते हैं आईसीवीएनसी इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमिनक्लेचर को बोलते हैं ठीक है तो ये आपको मैंने आपको आईसीबीएन और आईसीएनडी के बारे में डिस्कशन किया था उसके बाद मैंने आपको सिस्टमेटिक्स और या रूल ऑफ बायोनॉमिक नॉमिनक्लेचर बताया था देयर आर सेवन रूल्स ऑफ बायोनॉमिक नॉमिनक्लेचर बायोनॉमिक नॉमिनक्लेचर की जो है सेवन रूल्स है उसमें आपको बताया था मैंने कार्लस लिनेस ने ये टर्म दिए है और बायोनॉमिक नॉमिनक्लेचर में क्या आता है कि सेवन रूल्स हम इंक्लूड करते हैं में जिसमें जीनस नेम और स्पीसीज नेम रहता है आपको पूरा डिटेल में दिया है वो एक्सप्लेन ओके और उसी को हम बायोनॉमिक नेम या साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं ओके बताया था मैंने आपको और फॉर एग्जांपल आपको बता दूं ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस ओके जीनस है होमो स्पीसीज है सेपियन ओके लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो जैसे कि लायन का पैंथरा जीनस लियो स्पीसीज वैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं बाद में आपको मैंने बोला था नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल फॉर सेपरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू फाइंड आउट देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है वो स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत है ओके okay, और क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन मैंने आपको दिया था दैट इज सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन और मेकिंग द ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या बोला था द मेथड ऑफ मेकिंग द ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस आर कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ये भी मैंने आपको बोला था उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको दो टर्म पढ़ाया था याद करो दैट इज वन इज सिस्टमेटिक्स एंड अदर इज टेक्सोनॉमी ओके टेक्सोनॉमी बहुत से स्टूडेंट को अभी भी ये टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक जो टर्म है सेम लगते हैं 
मगर दोनों में थोड़ा फर्क है सिस्टमेटिक्स में हम क्या करते हैं यूरोशन को टारगेट करते हैं यूरोशनरी स्टडी करते हैं कहाँ पे सिस्टमेटिक टर्म जब हम यूज करते हैं तो वहां पे यूरोशन का यूज करते हैं यूरोशनरी टर्म्स का यूज करते हैं तो वो भी दो टर्म आपको बता रहा था मैंने आपका क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स ओके और दोनों में डिफरेंस क्या है आप अगर देखना चाहते हो टेक्सोनॉमी जो वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टैक्सिस एंड नॉमस टेक्सोनॉमी इज द वर्ड अराइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है इसका मीनिंग क्या है टैक्सिस एंड नॉमस टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट टैक्सिस का मतलब क्या है अरेंजमेंट एंड नॉमस का मतलब क्या है रूल ओके तो सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं आपको मैंने बताया था टेक्नोनॉमी के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं मैंने आपको बताया था एंड टेक्नोनॉमी इंक्लूड्स टेक्नोनॉमी में क्या क्या आता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्नोनॉमी बोल रहा हूँ कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम के लास्ट में बताया मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स नॉमिक लेचर और क्लासीफिकेशन ओके कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन नॉमिक लेचर एंड क्लासीफिकेशन ये चार टर्म आते हैं जिसमें सिस्टमेटिक टेक्नोनॉमी में और सिस्टमेटिक में क्या आता है सिस्टमेटिक इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमेटिक कहाँ से आया है लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब क्या है सिस्टमेटिक का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ओके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बोलते हैं उसको उसको सिस्टम बोलते हैं और सिस्टमेटिक्स में क्या क्या आता है कैरेक्टराइजेशन तो आता है आइडेंटिफिकेशन आता है नॉमिन टीचर भी है क्लासीफिकेशन है उसके साथ अलग यूलोशनल स्टडी ये मैंने आपको बोला था सिस्टमेटिक में ये थोड़ा ऐड है बेटा सिस्टमेटिक्स में यूलोशनल स्टडी ऐड कंसेप्ट है बाकी का कंसेप्ट टेक्नोनॉमी और सिस्टमेटिक में सेम है और टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया है और सिस्टमेटिक्स जो है लैटिन वर्ड से आया है एंड सिस्टम और नेचुरली नाम का आपको मैंने बोला था बुक है सिस्टम और नेचुरली जो बुक है कैरल्स लिनियस ने लिखा था ना कौन सा सिस्टम और नेचुरली नाम का बुक ओके और उसके बाद थोड़ा हम देखते हैं व्हाट इज आंटोजिनी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंटोजिनी इट इज द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आंटोजिनी इज कॉल्ड एज हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज फाइलोजिनी स्टडी ऑफ इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम पढ़ा है फाइलोजिनी ये दोनों वर्ड याद रखो आंटोजिनी एंड फाइलोजिनी ये दोनों वर्ड कहां पे आते हैं सिस्टमेटिक्स में आते हैं सिस्टमेटिक में स्पेशली जो हम इवोल्यूशन स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइलोजिनी क्या आता है फाइलोजिनी वर्ड आता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सिस्टमेटिक्स ओके बाद में नामिन जितना अगर देखना चाहते हो मैंने आपको बोला था तो फॉर एग्जांपल गोरिला 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 वो गोरिला का साइंटिफिक नाम है ट्रा नामिन नामिन के चिन्ह आया और बायनामिन में आप आपको दिया था मैंने क्या पैंथरा लियो है या फिर मैंगिकर एंडी का है बायनामिन नामिन के चिन्ह आता है कोई तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और कोई तो फादर ऑफ बायोलॉजी टेक्सोनॉमी के और बायोलॉजी के जो फादर है सेम है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी सेम हु दैट इज अरिस्टोटल फादर ऑफ टेक्सोनॉमी फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ जूलॉजी जो है सेम है कौन है अरिस्टोटल फादर ऑफ बॉटनी कौन है थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी कौन है थियोफ्रास्टस ओके पूछते हैं एग्जाम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो है दैट इज विलियम रॉक्सबर्ग इंडिया में ओके देन आपको मैंने बोला था जिन आगे जो कितने रहते हैं 1.7 टू 1.8 पॉइंट एट मिलियंस बोला था बाद में आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में दैट इज टेक्सोनॉमी कैटेगरीज डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम पॉइंट जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था आज हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज टेक्सोनॉमी कैटेगरीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ओके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज So what is the meaning of categories? Systemic arrangement. Okay, category का मतलब क्या है? Sequential जब arrangement करते हैं किसका? Organism का. तो उसमें हमें rank बनाते हैं ना? Okay. Systematic category, economic categories की नहीं बढ़ता. Making का rank for classification of organisms. Okay. तो उसको हम economic category बोलते हैं. Okay. So classification in all hierarchy. Classification जब करते हैं हम लोग, तो hierarchy मतलब क्या है? ग्रेडेड अरेंजमेंट करते हैं किसका कैटेगरीज का कैटेगरीज का एक पर्टिकुलर रैंक बनाते हैं कैटेगरीज का पर्टिकुलर ग्रेडेड अरेंजमेंट हम करते हैं ओके इन व्हिच स्टेप रिप्रेजेंट द टेक्सोनॉमी कैटेगरी समझ आ रहा है 
क्लासिफिकेशन में हम जब हायर सी इंक्लूड करते हैं उसमें जब हम स्टेप इंक्लूड करते हैं तो हर एक स्टेप क्या है हर एक स्टेप क्या है टेक्सोनॉमी कैटेगरी है ना कहाँ पे बोल रहा हूँ क्लासिफिकेशन में जब हम हायर के अरेंज करते हैं तो हर एक स्टेप को हम बोलते हैं ये वाली स्टेप इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी कैटेगरी और टेक्सोनॉमी कैटेगरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंक उसको हम क्या बोलते हैं रैंक बोलते हैं और उस रैंक में उस टेक्सोनॉमिक हायर की में जो कैटेगरीज आते हैं वो सभी कैटेगरी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायर की क्या बोलते हैं सभी रैंक को टेक्सोनॉमिक हायर की ओके इसको बोलते हैं ऑल द रैंक इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जितने भी रैंक्स है जितने भी सिक्वेंशियल कैटेगरीज आते हैं उसको हम टेक्सोनॉमिक हायर की बोलते हैं नीचे कैटेगरी रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हर एक कैटेगरी क्या है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है मतलब जितने भी कैटेगरीज है वो क्लासिफिकेशन का यूनिट है मतलब बेस है ना जिसके बेस पे जिस यूनिट के बेस पे हम क्या करेंगे उस आर्गेजों का कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसका क्लासिफिकेशन फाइंड आउट करते हैं ओके और ग्रुप ऑफ आर्गेज आपको फाइंड पर्टिकुलर कैटेगरी पर टेक्स ऑन अभी आपको कैटेगरी क्या है सब में कैटेगरी नथिंग बट द रैंक और उस रैंक में उस पर्टिकुलर रैंक में क्या आते हैं जो आर्गेज हम आते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सा सोडियल टेक्सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन द पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड द टेक्सा तो हम यहां पे दो चीजें स्टडी करने वाले हैं वन इज वन इज कॉल्ड एज कैटेगरी एंड अदर इज कॉल्ड एज टेक्सा याद रखो वन इज कैटेगरी एंड अदर इज टेक्सा सो व्हाट इज कैटेगरी मैंने आपको ऑलरेडी बोला है टेक्सोनॉमिक हायरार्की है उसका रैंक है उसको हम कैटेगरी बोलेंगे और कैटेगरी में क्या आता है नेम ऑफ कैटेगरी जो है दैट इज फॉर एग्जांपल सबसे हायर कैटेगरी जो है दैट इज किंगडम किंगडम इन द हाईएस्ट कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी जो है जो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी किंगडम उसके बाद सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज फाइलम या फिर डिवीजन सेकंड कैटेगरी इज फाइलम और डिवीजन फाइलम इज वर्ड इन द इन द फाइलम कैटेगरी हम एनिमल में यूज करते हैं डिवीजन कैटेगरी हम प्लांट में यूज करते हैं क्लियर ओके उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है क्लास अनदर कैटेगरी इज क्लास वन बाय वन कैटेगरी में आपको बोल रहा हूं फाइलम डिवीजन के बाद क्लास देन ऑर्डर ऑर्डर ये भी कैटेगरी है देन फैमिली देन फैमिली देन जीनस एंड लास्ट स्पीसीज और स्पीसीज की बात फिर आते हैं वैरायटी वगैरह वो सब आ, सब क्या बोलेंगे हम कैटेगरीज है ओके मेन कैटेगरी कौन से फिर दिस आर ऑल कॉल्ड मेन कैटेगरीज ओके किंगडम से लेके स्पीसीज तक जो कैटेगरीज है तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है स्पीसीज है तो ये क्लासिफिकेशन में पूरे कैटेगरी आते हैं एंड टेक्सा क्या है इट इज ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको पता है इन द पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टेक्सॉन सपोज सपोज मैं आपको बोल रहा हूं प्लांट्स किंगडम प्लांटी में सभी प्लांट्स का ग्रुप आया ना सपोज मैंने आपको बोला क्या एंजियोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट का ग्रुप आया तो क्या होता है इस टेक्सा में टेक्सा में अगर आप देखते हो तो अगर इसका टेक्सा मैंने प्लांट ही लिख दिया तो पूरे प्लांट आए अगर डिवीजन में मैंने यहाँ पे एंजियोस्पम लिख दिया एंजियोस्पम लिख दिया तो पूरे फ्लावरिंग प्लांट आए या फिर मैंने कॉर्डेट लिख दिया तो पूरे नोटोकॉर्ड वाले एनिमल आए तो ये पूरा क्या है दिस इज अबाउट द टेक्सा सो वट इज टेक्सा इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेजम जो कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं प्लूरल जो वर्ड है उसको हम टेक्सा बोलते हैं और सिंगुलर को बोलते हैं टेक्सॉन सिंगुलर टेक्सॉन प्लूरल टेक्सा ओके एंड एग्जांपल क्लास एनिमल या या फिर क्लास है मैमल्स है ये क्या है पूरे के क्लास क्लास में मैमल्स जो है क्लास क्या है फिर क्लास इज द क्लास इज द कैटेगरी एंड मैमल इज द टेक्सा ओके तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में पर्टिकुलर टेक्सा इंक्लूड होता है और टेक्सा क्या है ऐसा प्रूफ है आगे का कि जो कैटेगरी में इंक्लूड होता है ओके अनदर थिंग इज दैट इज 
टेक्नोलॉमी कैटेगरी में आपको मैं अगर बता दूँ फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ ह्यूमन बींग का मैं आपको बता दूँ ह्यूमन बींग का आपको पीछे जाएगा पढ़ने के लिए टेक्नोलॉमी फायर की कैसी है और एक क्या बात याद रखो जिस जो मैं टेक्नोलॉमी फायर की आपको बता रहा हूँ मैंने आपको बोला है हाइस कैटेगरी कौन सी है किंगडम्स और लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है दैट इज स्पीसीज तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो इफ यू कम फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज मतलब हाइस कैटेगरी टू लोएस्ट कैटेगरीज देन कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज एंड वेरिएशन डिक्रीज रिमेंबर इफ यू गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज देन वेरिएशन डिक्रीज वेरिएशन कम होता है और कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं ना और उसके अपोजिट आप जाते हो कैसे इफ यू गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम उल्टा होता है अपोजिट होता है क्या होता है इफ यू गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज एंड वेरिएशन इंक्रीज वेयर इफ यू गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे तो क्या होता है कॉमन कैरेक्टर जो है ओके okay, कहां से स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो क्या होगा कॉमन कैरेक्टर कम होंगे और वेरिएशन इंक्रीज होगा मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगे वेरिएशन डिक्रीज होगा और स्पीसीज टू किंगडम जाओगे तो उल्टा होगा मतलब क्या होगा स्पीसीज टू किंगडम व्हाट हैपेंड कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज एंड वेरिएशन इंक्रीज क्लियर सो दिस इज अबाउट द कैटेगरी सपोज आपको मैं ह्यूमन बीइंग का लेकर दे रहा हूं लिखे यहां पे ह्यूमन बीइंग का टेक्सा में दे रहा हूं ओके फॉर एग्जांपल टेक्सा में किंगडम एनिमलिया पता है आपको इट इंक्लूड ऑल एनिमल्स ऑल एनिमल्स एनिमल मींस हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंग्लिश के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेल वॉल में सेल में सेल वॉल नहीं है एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में नेक्स्ट इज कॉर्डाटा व्हाट इज कॉर्डाटा हैविंग नोटोकॉर्ड्स कॉर्डाटा मींस आपको पता है बैक साइड में डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड रहता है तो कॉर्डाटा है उसके बाद क्लास क्या है क्लास इज मैमल्स मैमल्स व्हाट इज मैमल्स हैविंग मेमोरी प्लांट्स मेमोरी प्लांट रहते हैं ब्रिस्ट रहते हैं फीडिंग करते हैं बेबी को यूवी पे रस है बेबी को बर्थ करते हैं देते हैं उसको हम मैमल बोलते हैं बॉडी के ऊपर हेयर है ईयर का पिन्ना है और मैमल के कैरेक्टर हो गए देन प्राइमेट्स प्राइमेटा प्राइमेटा मतलब क्या है जिसके अंदर फीमेल में जिस एनिमल में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं उसको प्राइमेटा बोलते हैं आपको पता होगा प्राइमेट में कौन आता है मंकी ए पॉइंट ह्यूमन आता है ना कौन प्राइमेट जो है उसमें मंकी ए ए पॉइंट ह्यूमन इन तीनों एनिमल आते हैं उसको प्राइमेट बोलते हैं देन फैमिली कौन सी है होमिनोइडी होमिनोइडी क्या है फैमिली मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाले है ये ओके साउंड प्रोड्यूस करने वाले है स्पीच प्रिपेयर करने वाले है जो स्पीच कर सकते हैं उसको बोलते हैं साउंड क्रिएट करने वाले होमिनोइडी ओके और जो होमिनोइडी कैरेक्टर्स है बाद में होमो होमो व्हाट इज होमो जीनस होमो क्या है जीनस है ओके मैंने आपको बोला था जीनस के लिए नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर बायनोमियल नॉमिनेटर में याद करो बायनोमियल नॉमिनेटर का जो रूल था उसमें बोला था मैंने जीनस नेम होमो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज स्पीशीज कौन सी थी सैपियन स्पीशीज कौन सी है सैपियन दैट्स व्हिच इज स्पीशीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर सो साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियन जूलॉजिकल नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियन साइंटिफिक नेम है तो इस तरीके से हम ये कैटेगरी बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये कैटेगरीज है या फिर प्लांट में अगर आप देखना चाहते हो ओके अनदर थिंग इज ओके व्हाट इज स्पीशीज नाउ व्हाट इज स्पीशीज हम अब स्पीशीज से जाएंगे कैटेगरी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं ना नाउ वी डिस्कस वन बाय वन कैटेगरीज सो व्हाट इज द स्पीशीज स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन जीन पूल एंड आर नेचुरली इंटरप्रिट अमंग देम सो इट्स अ कॉल्ड स्पीशीज और ये परिपेट कर रहा हूं स्पीशीज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन जीन पूल जिसके अंदर जीन पूल सेम है मतलब जीन की संख्या सेम है एंड आर नेचुरली इंटरप्रिट करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरप्रिट ही करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीशीज और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरप्रिटिंग अमंग देम सेल्स एंड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओके हैविंग कॉमन जीन पूल ओके देन दे आर नेचुरली इंटरप्रिट अमंग देम सेल्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज स्पीशीज एंड स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी रिमेंबर मैंने आपको बोला है स्पीशीज जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और उसमें कॉमन फीचर जो है ज्यादा रहता है वेरिएशन कम रहता है ओके और जैसे किंगडम में जाओगे आप तो वेरिएशन इंक्रीज होता है कॉमन फीचर कम होते हैं ना ओके 
और ये हो गया आपको ह्यूमन बींग का बताया मैंने बाद में अगर प्लांट का आप देखेंगे सपोज तो प्लांट में कॉमन नेम सपोज मैंगो है तो साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का मैंगीफेर एंडी का पोटैटो है तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है सोलन ट्यूबरोजम लाइक दैट ये ऐसे हम साइंटिफिक नेम दे सकते हैं मतलब इसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम ये दोनों चीजें आती है कहाँ पे साइंटिफिक नेम में बहुत से नेम है टोमेटो का सोलनम है सोलनम लाइको पर्सिकम इसका टोमेटो का है लाइन का पैंथरा यो है सो दिस आर ऑल साइंटिफिक नेम देन नेक्स्ट इज स्पीसीज के बाद हम डिस्कस करें करते हैं जीनस के बारे में ओके स्पीसीज के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है ऑलरेडी ओके और यहाँ पे मैं और बता रहा हूँ आपको ओके स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंड डाइवर्सिटी स्पेसिफिसिटी ओके और डिग्री तो स्पेसिफिसिटी एंड इंग्लिश स्पेसिफिसिटी ओके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ पर यहाँ पे मतलब आप कैटेगरी स्पीसीज से लेके किंगडम तक जाओगे तो क्या होता है तो क्या होता है डिक्रीज क्या होती है डिक्रीज स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होती है मतलब कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं कहाँ पे स्पीसीज से कहाँ पे किंगडम तक जाओगे तो स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होती है मतलब कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं और किंगडम तो स्पीसीज आओगे तो क्या होता है इंक्रीज स्पेसिफिसिटी इंक्रीज स्पेसिफिसिटी मतलब कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं ना ऊपर से नीचे हो गया तो ये हो गया स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन ओके तो हर एक आगे जो उनका जो स्पीसीज नेम है वो अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सोलान ट्यूबोरोजम उसमें ट्यूबोरोजम क्या है पोटेटो की स्पीसीज है पैंथर लियो इसमें लियो क्या है लाइन की स्पीसीज है होमो सैपियन में सैपियन क्या है ह्यूमन की स्पीसीज है तो लाइक दैट हम स्पीसीज को क्लास कर देते हैं नेक्स्ट इज इट इज नेक्स्ट इज टेक वॉट जीनस सो वॉट इज जीनस इज जीनस इज द ग्रुप ऑफ जीनस इज द ग्रुप ऑफ वॉट स्पीसीज जहाँ पे स्पीसीज का ग्रुप आता है उसको बोलते हैं जीनस ओके क्योंकि हम अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी है तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज किया तो क्या आएगा जीनस ओके सो वॉट इज जीनस इज इट इज एग्रीगेट मास एग्रीगेट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज एग्रीगेटेड और क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कॉल्ड एज जीनस और जीनस में आपको मैं बता रहा हूँ पोटैटो है सोलान ट्यूबरोजम है टोमेटो ओके okay, मैंने आपको बताया लाइन का बताया मैंने पैंथर अलियो है टाइगर का पैंथर टाइगरिस है ओके okay, ये पूरे क्या है साइंटिफिक नेम है जिसमें ऑल इंक्लूड होते हैं ना ओके नेक्स्ट इज फैमिली जीनस के बाद क्या है और देखो uh, कभी कभी ये मोनोटाइपिक रहते हैं कभी कभी पॉलीटाइपिक रहते हैं मतलब क्या है ये जीनस के अंदर एक ही स्पीसीज रही तो उसको मोनोटाइपिक बोलते हैं और अगर एक जीनस के अंदर मिनी स्पीसीज रही तो पॉलीटाइपिक बोलते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैंथर अलियो पैंथर अटाइग्रिस पैंथर अपैडस ये क्या है पॉलीटाइपिक है मतलब एक जीनस के अंदर मिनी स्पीसीज है तो उसको पॉलीटाइपिक बोलते हैं और एक जीनस के अंदर एक स्पीसीज रहा तो उसको मोनोटाइपिक बोलते हैं तो जीनस हुआ स्पीसीज हुआ ओके ये हो गया जीनस एंड स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इज ओके जीनस एंड स्पीसीज के बाद मैं आपको पढ़ रहा हूँ कौन सी फैमिली वॉट इज फैमिली वॉट इज फैमिली इट इज द ग्रुप ऑफ जीनस क्लोजली रिलेटेड जीनस का जो ग्रुप है उसको हम फैमिली बोलते हैं ओके और फैमिली में आपको मैं फॉर एग्जाम्पल बता दूँ तो फैमिली सोलनेसी जो है सोलनेसी फैमिली जिसमें कौन कौन आता है दैट इज सोलनम आता है देन पेटोनिया आता है देन दतुरा आता है ये तीन प्लांट आते हैं ना जिसमें फैमिली सोलनेसी में और फैमिली फेलेडी जो है फेलेडी उसमें क्या आता है जीनस पैंथिरा आता है और जीनस फिलिस आते हैं फिलिस मतलब कैट तो फिलिस कैट है तो कैट ये क्या है फैमिली है मतलब फिलिस जो जीनस है ओके फेलेडी में आता है ना तो फैमिली का नाम क्या बोला मैंने आपको फेलेडी फैमिली का नाम क्या बोला फेलेडी और उस फेलेडी के अंदर कौन कौन आ रहा है फेलेडी इंक्लूड पैंथेरा पैंथेरा के अंदर सो फैमिली मीन्स ग्रुप ऑफ जीनस ओके ग्रुप ऑफ जनरा ऑफ कहते हैं फैमिली एंड फैमिली के अंदर क्या रहता है ग्रुप ऑफ जीनस का कैरेक्टर है ओके तो एक्चुअली मैं आपको ये कैटेगरी याद कैसे रखना है इसलिए हिंट बता रहा हूँ कैटेगरी कैसे याद करें ओके उसके लिए मैं हिंट बता रहा हूँ सौरव गांगुलिस फैमिली ऑर्डर चिकन डिश कबाब 
सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर चिकन डिश कबाब या फिर सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर चिकन प्लेट कबाब तो याद रखने के लिए इन बोला मैंने आपको हाईएस्ट कैटेगरी मैंने बोला था आपको किंगडम है लोएस्ट कैटेगरी मैंने बोला था स्पीशीज है जैसे आप स्पीशीज से ऊपर जाओगे इधर किंगडम की तरफ जाओगे ओके स्पीशीज टू किंगडम अगर आप जाते हो अपर साइड में जाते हो तो क्या होता है वेरिएशन इंक्रीज होता है वेरिएशन इंक्रीज होता है ओके नीचे से ऊपर जाओगे तो वेरिएशन इंक्रीज होता है और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं ना क्या होते हैं कॉमन कैरेक्टर जो है डिक्रीज होते हैं कहाँ से कहाँ स्पीसीज टू किंगडम गए तो और अगर आप किंगडम टू स्पीसीज जाओगे किंगडम टू स्पीसीज जाओगे तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है वेरिएशन वेरिएशन जो है ओके यहाँ पे क्या होता है वेरिएशन ऊपर गए तो इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे क्या होगा वेरिएशन डिक्रीज होगा वेरिएशन कम कम होगा और कॉमन कैरेक्टर जो है कॉमन कैरेक्टर जो है क्या हो गए इंक्रीज हो गए तो हाइस्ट कैटेगरी और लोएस्ट कैटेगरी में फर्क है और ऑल दिस कैटेगरीज आर अरेंज इन सीक्वेंस हर एक कैटेगरी क्या है सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं मैंने बोला था आपको फैमिली में क्या आता है मैंने आपको अभी स्पीशीज पढ़ाया जीनस पढ़ाया फैमिली बताया फैमिली में क्या आते हैं ओके फैमिली इंक्लूड ग्रुप ऑफ जनरा जनरा का ग्रुप जो है फैमिली होती है उसको फॉर एग्जांपल जीनस सोलिनम पिटोनिया धतुरा ये जो तीन प्लांट है तीन जीनस है वो से फैमिली में आते हैं ओके सोलिनस में आते हैं और एनिमल में बोल रहा हूँ एनिमल में जीनस पैंथरा एंड जीनस फेलिस ये दोनों जीनस कहाँ आते हैं फिलिडी फिलिडी मतलब कैट की फैमिली है ठीक है चलो नेक्स्ट अभी ऑर्डर देखते हैं ये पूरे हो गए बेटा स्पीसीज हो गया जीनस हो गया फैमिली हो गया ओके और जीनस के बारे में मैंने बताया आपको होमोसेपियन ओके ये मोनोटाइप स्पीसीज जीनस है मतलब एक ही जीनस में एक ही स्पीसीज है जीनस बोलते हैं मोनोटाइपिक और कभी कभी पॉलीटाइपिक का मतलब एक ही जीनस में मेरी स्पीसीज रहते हैं ना सो पॉलीटाइपिक बोलते चलो ऑर्डर क्या है ऑर्डर इन द आगे हाइस्ट कैटेगरी उससे हाई कैटेगरी है फैमिली से हाई कैटेगरी है और ऑर्डर इंक्लूड असेंबलेज ऑफ फैमिली ऑर्डर में क्या होता है फैमिली का ग्रुप आता है ना ओके क्लोजली रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्डर ओके क्लोजली रिलेटेड फैमिली का जो ग्रुप बनता है वो ऑर्डर बनता है प्लांट में आपको बता रहा हूँ प्लांट में ऑर्डर पॉलीमोन पॉलीमोनियल्स पॉलीमोनियल का मतलब जिसमें फ्लोरल कैरेक्टर सेम है ऑर्डर पॉलीमोनियल जो है उसमें दो फैमिली आते हैं फैमिली गलोने गनोलेसी एंड फैमिली सोलोनेसी इसमें ऑर्डर पॉलीमोनियल में जिसमें प्लोरल कैरेक्टर सेम है उसमें दो फैमिली आते हैं फैमिली गलोनेसी और फैमिली सोलोनेसी और एनिमल में अगर आप देखते हो एनिमल में तो ऑर्डर कार्नी होरा मतलब कार्नी होरस एनिमल्स शिकार करने वाले जो एनिमल है उसको कार्नी होरस बोलते हैं उसको कार्नी होरा बोलते हैं और कार्नी होरा में दो आते हैं पेलेडी मतलब उसमें क्या आया लॉयन आया टाइगर आया ओके देन चिता आया वो आए सब और कैनेडी में कौन आता है कैनेडी जो है उसमें डॉग आता है ना मतलब कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली जो है दोनों फैमिली किसमें आते हैं कार्निवोरा में आते हैं और कार्निवोरा कौन है ऑर्डर है उसके बाद क्लास अनादर कैटेगरी क्लास ओके सो वट इज क्लास क्लास इज अगेन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर या असेंबलेंस ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड एज क्लास और क्लास में अगर आप देखते हो प्लांट में अगर आप देखते हो क्लास में तो क्लास डायपाटिडॉन और मोनोपाटिडॉन आपको पता है डायपाटिडॉन जो क्लास है उसमें ये प्लांट आते हैं कौन से पॉलिनोमियल्स ऑर्डर पॉलिनोमियल्स ओके और ऑर्डर सेफेंडेल्स ये दो ऑर्डर आते हैं कहाँ में डायपाटिडॉन इसमें क्लास में और एनिमल में अगर देखोगे एनिमल में तो क्लास मैमोलिया में क्लास मैमोलिया जो है जिसमें मैमोरी प्लांट्स है उसमें दो ऑर्डर आते हैं कौन से एक तो प्राइमेट आता है और कार्ने हो आता है मतलब प्राइमेट ऑर्डर प्राइमेट एंड ऑर्डर कार्ने हो रहा इन दोनों ऑर्डर इसमें इंक्लूड होते हैं मैमल्स में इंक्लूड होते हैं सो so, हम ये भी कैटेगरी बताया मैंने आपको ये भी कैटेगरी हमारे डिस्कस हुई है बाद में और नेक्स्ट कैटेगरी जो है 
फाइल नंबर डिवीजन याद रखो मैंने पहले बोला आपको अगर आप एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो यूज फाइल वर्ड और आप प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो यूज डिवीजन डिवीजन वर्ड यूज करना है तो दिस इज असेंडेंस ऑफ रिलेटेड क्लास या ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड एज व्हाट दैट इज डिवीजन या फाइल एंड इन केस ऑफ प्लांट्स उसको हम बोलते हैं डिवीजन बोलते हैं केस ऑफ एनिमल उसको हम फाइल बोलते हैं और फॉर एग्जांपल डिवीजन एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट्स डिवीजन डिवीजन एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें दो क्लास आते हैं डायपाटिडॉन और मोनोपाटिडॉन ऐसे दो क्लास आते हैं और एनिमल में अगर देखते हो फाइलम क्वाडाटा में एनिमल में फाइलम क्वाडाटा में कौन आता है एम्फीबी आता है फ्रॉक रेप्टाइल आता है स्नेक्स ये हो जाता है बर्ड्स ओके और मैमल्स आते हैं ह्यूमन बींग के जैसे तो ये पूरे आते हैं कहाँ पे फाइलम क्वाडाटा के अंदर और सबसे हाइस्ट कैटेगरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइस्ट कैटेगरी जो है दैट इज क्यूनम इट दस ऑफ रिलेटेड फाइल और डिविजन ये क्या है डिवीजन का और फाइनल का असेंबलेंस है मतलब क्या है ग्रुप है ना क्लोज रिलेटेड है और किंगडम प्लांट भी क्या आता है ऑल प्लांट आते हैं दैट में भी एंजियोस्पम है जिम्नोस्पम है डेरोडोफेट है ड्रायोफेट है ये सब आते हैं और इसमें किंगडम प्लांट में और किंगडम एनिमल में कौन आते हैं क्वार्टिट्स आते हैं नॉन क्वार्टिट्स आते हैं नॉन क्वार्टिट में आपको पता है टेन फाइला है ना नॉन क्वार्टिट में पूरी फेरा टू हिमी क्वाडाटा तो ये सब कुछ आता है मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए टाइगर क्लास में सुना टाइगर का टाइगर में किंगडम एनिमलिया है फाइलम क्वाडाटा है क्लास मैमल्स है ऑर्डर कार्निवरा है ओके फैमिली फैलिडी है जीनस पैंतरा है और पीछे टाइगर है किसकी टाइगर की तो ये पूरे कैरेक्टर मैंने आपको टाइगर के बारे में बताया कॉमन कैटेगरी नेम आपको बता रहा हूँ कुछ एनिमल के कुछ एग्जाम्पल बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम उसका जीनस नेम या उसका साइंटिफिक नेम और उसका कैरेक्टर बता रहा हूँ मैं आपको कॉमन नेम ऑफ द मैन इज मैन एंड साइंटिफिक नेम इज होमोसैपियन तो उसमें जीनस होमो है फैमिली वुमेन एंड मैन का बताया तो इस हाउस प्लाय को बता रहा हूँ हाउस प्लाय का हाउस प्लाय का साइंटिफिक नेम है मूसा डोमेस्टिका ओके जीनस मूसा है फैमिली मस्कैडी है देन ऑर्डर डिप्टेरा है क्लास एसेप्टा है या ऐसे है और ऐसे कुछ प्लांट है आपको मैं एग्जांपल बताऊँ मैंगो और वीट का भी आपको क्लासिफिकेशन स्टडी करना है मैंगो का और वीट का और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम कैटेगरी लिखते हैं और जो टेक्सा लिखते हैं तो टेक्सा के एंड में कुछ सफिक्स आता है सफिक्स बड़े सफिक्स एंड ओके उस, उसका कुछ एंड जो होता है वो सफिक्स से होता है तो सफिक्स के बारे में थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ओके ईजी हिंट है बहुत ही सफिक्स कैसे याद रखे ओके कैसा सफिक्स हम लगाते हैं और वो कैटेगरी किसने डिस्कवर की है वो भी बताता हूँ डिवीजन जो कैटेगरी है बेटा जे इंजलर ने की है डिस्कवर टर्म डिवीजन जो है टर्म डिवीजन जो है जे इंजलर ने दिया है और डिवीजन जब हम लेते हैं तो उसको एंड में फाइटा लेते हैं फाइटा डिवीजन के एंड में हम क्या लेते हैं फाइटा जैसे कि टेरडो फाइटा स्पर्मेटो फाइटा ओके तो डिवीजन के एंड में लिखते हैं ना क्या फाइटा वर्ड लिखते हैं बाद में क्लास के एंड में हम एक तो फाइसी लिखते हैं क्लास का सर्फिस क्या है एक तो फाइसी या फिर ऑक्सीडा या फिर ए ऐसे तीन है ओके ऑर्डर का जो सर्फिक्स है ए एल एस ऑर्डर का जो सर्फिक्स है ऑर्डर का सर्फिक्स जो है ए एल ई एस है प्लांट में बता रहा हूँ ए एल ई एस रहता है फैमिली का जो सर्फिक्स है फैमिली का प्लांट में है ए सी ई ए प्लांट में जो हम सर्फिक्स लगाते हैं ना इसका फैमिली का वो है ए सी ई ए और एनिमल में है आई डी ए ओके तो ये हो गए पूरे सफिक्स और उसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे अनदर डिफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग दस वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर द थ्री डिफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स Earth is a diverse planet with millions of different types of fungi, plants, microorganisms, and animals. The range and diversity of living organisms increases as we increase the area of our observation. Each different kind of plant, animal, or organism. represents a species 
In other words, species is a group of similar individuals sharing a common gene pool and interbreeding freely, producing fertile progeny. Today, there are about 1.7 to 1.8 million species known to us, and this number is ever increasing as we explore new areas along with the old ones. The number and types of living organisms on the earth is referred to as biodiversity. It is common to find living organisms being known by different local names in different parts of the world. To avoid this confusion, the name of a living organism must be standardized such that it is known by the same name the world over. This process is known as nomenclature. However, to name an organism, we need to know its correct description and to what organism the name is attached to. This is known as identification. To make the process of identification easier, scientists have assigned a scientific or biological name to every known organism. The scientific names for plants are based on the principles and criteria given in the International Code for Botanical Nomenclature, or ICBN, and for animals in the International Code for Zoological Nomenclature or ICZN. The procedures to assign a scientific name to an organism have been agreed upon by scientists and biologists all over the world. Scientific names help avoid ambiguity as each organism has just one name. However, certain universal rules are followed while providing a scientific name to a known organism. For example, the scientific name for the sacred fig, commonly known as the people tree in India, is Ficus religiosa. Here, as you can see, the scientific name has two components, the generic name and the specific epithet. Ficus represents the genus or the generic name, while religiosa denotes the specific epithet. This system of representing a name with two components is called binomial nomenclature and was devised by Carolus Linnaeus also known as the father of modern taxonomy. Sometimes, the name of the author who first described the species is written at the end of the specific epithet. For example, in Ficus religiosa Lin, Lin is the abbreviated name for Linnaeus. Moreover, Scientific or biological names are generally in Latin or derived from Latin, irrespective of the origin of the organism. Also, when a scientific name is handwritten, both the words and the name are underlined separately, whereas when printed, it is in italics to indicate its Latin origin. Finally, the first word of the genus starts with a capital letter and the specific epithet starts with a small letter. Apart from assigning scientific names to living organisms, they must be aptly organized for easy study. The process of grouping anything into convenient categories based on easily observable characters is known as classification. For example, 
plants, animals, roses, flowers and dogs are groups that we can easily recognize. Each group has specific characteristics and are convenient categories that help us to study organisms. The scientific term given for these categories is taxa. Here, each of the groups, namely mango trees, apple trees, neem trees, cats and dogs, are all taxa. However, cat is a mammal, and all mammals come under animals. Therefore, a cat, mammals, and animals represent taxa at different levels. This process of classifying living organisms into different taxa based on their characteristics is called taxonomy. Taxonomy isn't new to humans. For ages, humans have been interested in knowing about different types of organisms and the relationships among them. This branch of study is known as systematics, which means systematic arrangement of organisms. However, today, systematics also includes the identification, classification, nomenclature, as well as evolutionary relationships among organisms. Therefore, in this diverse world, it is important to classify and name living organisms for their easy identification and study. Our Earth is a habitat of millions of plants and animals, and new species are being discovered every day. In order to group these plants and animals, based on observable characters, several taxonomists have classified them in a hierarchical structure that consists of ranks or categories. Every category is referred to as a unit of classification and is commonly termed as taxon. Since a category is a part of the taxonomic arrangement, it is known as a taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Although the classification of living organisms seems difficult, you need to have a good knowledge of the characters of an individual organism or a group of organisms to classify them. This also helps you identify the similarities and dissimilarities among the same and different kinds of individual organisms. Organisms are classified using common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. These taxonomic categories are also known as broad categories. Species is the basic rank in a taxonomic category. It is a group of individual organisms with fundamental similarities. You can distinguish one species from another closely related species based on morphological characters. Think of the varieties of mangoes available in the market or the different species of rose in the garden. The next rank is genus, which consists of a group of related species that exhibit similar characteristics in comparison to species of other genera. In case of plants, the banyan and people trees have certain similarities and therefore belong to the genus Ficus. Among animals, the lion, the tiger and the leopard are closely linked and thus are in the genus Panthera. However, the genus Panthera differs slightly from another genus Felis, which includes cats. The next rank or category is Family which consists of a group of related genera with fewer similarities as compared to genus and species. For example, orange, lemon and grapefruit belong to the family Rutaceae or the citrus family. Likewise, 
the lion, the tiger, the leopard, and the cat fall into the family Felidae. Although a cat and a dog exhibit some similarities and some differences, they are separated into two different families, Felidae and Canidae, respectively. Order is the next category, which is a collection of related families. However, the number of similarities is less than that seen in a family. For example, the order Lepidoptera includes butterflies and moths belonging to the families Papilionidae and Tineidae, respectively. Similarly, families like Felidae and Canidae are included in the order Carnivora. While plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymonials on the basis of floral characters. The next category is Class, which consists of related orders. Consider the two orders Primata and Carnivora. Order Primata includes the monkey, the gorilla and the gibbon. while order carnivora includes animals like the tiger, the cat, and the dog. Although these two orders are different, they are classified under the class Mammalia. Phylum or division is the next category. Animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals have common features like the presence of notochord, and a dorsal hollow neural system and are thus categorized as phylum chordata. Similarly, all flowering plants are categorized under the division angiospermae or magnoliophyta. The highest taxonomic category is kingdom. All animals are put under kingdom animalia and all plants fall under kingdom plantae. So, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. 